atravesando la puerta para allá. Mira que me he encontrado. Una máquina de coser. ¿Habéis pensado al modo de esperar un No. No haré nada con él. Solo llevarlo conmigo. Intentamos hacer dinero con todo. Somos réplicas moldeadas para funcionar de una manera prediseñada. Que contribuyamos al desarrollo. Que consumamos. Pero ¿qué desarrollo? Querer más, sentir más, saber más. Aumentar un valor irreal con símbolos artificiales. Buscamos saciar algo que no tiene fondo. Pero no nos damos cuenta que nos estamos difuminando. Difuminamos tradición, difuminamos ciudades, difuminamos la identidad, difuminamos al individuo, al especial, al diferente, para que seamos grupos de masa, una amalgama. La masa es boba y manipulable. Aislamos al diferente y aislado se pudre. Se necesita gente que haga los trabajos sucios, que nadie quiere hacer. Es la nueva selección natural, solo que de natural no tiene nada. Por eso me aparté, para ver desde fuera lo que está pasando. Creo que ya no hay mejor sitio para entender las situaciones, cogiendo distancia, espacio. Y no hay tiempo, no hay espacio. 
Está todo apretado para que no pienses. Nos han hecho creer que tenemos que evitar el dolor. Ese creo que es el cebo, cuando es una parte fundamental de la vida y se tiene que vivir para llamarse vida. ¿Por qué trabajar tantas horas? ¿Por qué querer tanto dinero, tantos lujos, cosas innecesarias? Yo, con unos libros y un agujero, soy feliz. Vivíamos en cuevas. Tampoco necesitamos grandes mansiones. Tienes piernas y respiras y piensas. Al final, ya no sé si lo que quiere la gente es lo que realmente ellos quieren o lo que les han hecho creer que es lo que quieren. Todo es consumo. Midas ha tocado todo y lo ha vuelto producto. Todo es un producto a ser explotado. El consumismo ha expandido su mecanismo a otras áreas de la vida. Y nosotros somos el mejor producto. Productos que consumen otros productos. Es una genialidad. Incluso estos productos se venden y organizan solos. Solo te entregan los beneficios. Nuestra función es esperar a ser consumidos. Para dar placer, ayudar a un proyecto, dar compañía, enseñar lo que sabemos, llenar el vacío, crear contactos. Y ese catálogo. Hay mucha oferta. Eres descartable y barato. Una vez usado y exprimido, eres desechado, reemplazado por una nueva versión. Se crean niveles de valor del 1 al 10 y se busca compatibilidad acorde a eso. Con lista de especificaciones, red flags, green flags, para ir haciendo checks y quedarse con el mejor producto calidad-precio. Como si de una navera se tratase. Creo que es normal que haya tanta ansiedad y depresión. Sería raro si no, pero eso sí, como cambiarlo todo es imposible, toma pastillas. Yo soy un producto desvariado, no sé si son delirios de adolescente. Soy otro joven egocéntrico que busca la mítica lucha contra el sistema porque se cree que tiene la razón, para poder levantar una identidad sólida y poder sobrevivir en este mar de gente irrelevante e idéntica, buscando algo que le sirva para poder vivir, que es lo único que importa, si decidir morir o vivir. Pero al final, cae en la misma trampa de crear algo artificial como es ser alguien o creer algo y muchas veces es inconsciente. Si yo veo el vacío y la estupidez en lo que algunos ven como fuente de su razón y felicidad, ¿cómo sé yo que alguien también verá mi luz como vacío? Nos estamos volviendo tan correctos, perfectos, que se está convirtiendo en una insoportable carga. Por eso se hace el trap, la cultura de roto, lo cutre, lo natural, lo real, y se graba con cámaras antiguas de abuelos muertos. El que nada importa, el que qué más da. Para huir o luchar contra este perfeccionismo tan asfixiante. No puedes decir tu opinión porque ofendes a alguien. Pero entonces, ¿cómo sabrás si eres un loco o no? La pérdida de espiritualidad ha hecho que se entre a vivir en este estado. La gente se agarra a lo que sea para caer en una cotidianidad y olvidarse de la muerte. Por eso, como ocurre con las novedades, la gente prueba y se desconcierta. Tal vez el sentido de mi vida son los hijos, o la trascendencia, o ser notorio, o tener muchas experiencias, o que nada importe. O luchar contra el machismo, el racismo o la homofobia. El ciclo se acorta cada vez más. Desde los 90, estos ciclos son más evidentes. Cada vez se ve más obvio un futuro inamovible y ultra predecible. Aparecen nuevas tecnologías, pero lo profundo se va repitiendo. Y tal vez la revolución está en otro plano, un nuevo tipo de revolución. Es imposible estar solo, lo que pasa es que te olvidas de estar contigo, te olvidas de ti, porque no sabes quién eres. Cada vez me entiendo más, me hago más gracia y estoy satisfecho cuando estoy solo. Sinceramente creo que hay dos caminos, o dejar de pensar y dejar de preguntarte de estas cosas trabajar, amoldarse y estar cómodo con la panza llena de una mujer que te ame al lado o no dejar de pensar y preguntarse esto, pero sin saber cómo será mañana yo ya escogí, no tendré nada pero, ¿y quién tiene algo? se intenta buscar que todo tenga sentido para olvidarse de lo que preocupa realmente que nada tiene sentido naces para morir Tutto ovvio. Tutto ovvio.
Ya se ha acabado la película. No hay. No tiene por qué haber. Puede que habiendo, no haya. Y sin haber, puede haber. A ah, porque es. Y ser porque no se podrá comprender nunca. Es si hay. Y es si no hay. Igualmente. Porque aunque no se haga, se seguirá haciendo. Y seguirá sin saberse. Y seguirá sin importar. Porque creemos que tiene sentido. Pero el sentido es solo de nosotros y de nadie más. Ni lo raro lo entiende así. Se repite, como las vidas. Aprendes, aprendes y te mueres. Y como hay que no se cuentan, hay que se olvidarán. La jaula eres tú. En el fondo no hay fondo. Y de esto mañana ni te acordarás.